ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாய்ஸன் ப்ராசஸோட நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் தி இன்டர் அரைவல் டைம் ஆஃப் ஏ பாய்ஸன் ப்ராசஸ் வித் பராமீட்டர் லாம்டா ஹேஸ் அண்ட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் மீன் ஒன் பை லாம்டா தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இன்டர் அரைவல் டைம் ஆஃப் ஏ பாய்ஸான் ப்ராசஸ் ஃபாலோஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு தான் இன்டர் அரைவல் டைம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்டுக்கு இன் பிட்வீன் உள்ள டைம் இன்டர்வல் தட் இஸ் ரெண்டு அடுத்த அடுத்த அரைவல்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வல் போல மீன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு இ ஒன் அண்ட் இ டூ நீ அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இடையில உள்ள அந்த டைம் பீரியடை கேபிட்டல் டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இ ஒன்ங்கிற இந்த கஸ்டமர் ஏட் ஏஎம்க்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு அடுத்த கஸ்டமர் வந்துட்டு இ டூ தான் இவங்க வந்துட்டு டென் ஏஎம்க்கு தான் வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டர்வல்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டைம் இன்டர்வல் என்னவா இருக்கோம்னாக்க டென் மைனஸ் எயிட் தட் இஸ் டூ ஹவர்ஸாக இருக்கும் ஜெனரலாக நம்ம அதை டீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த டீ ஃபாலோஸ் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு தான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேபிட்டல் எக்ஸா டீங்கிறது பாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வித் பேராமீட்டர் லேம்டான் எஸ்ஸி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா என் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு டீ அப்படிங்கிற அந்த டைம் இன்டர்வலில் வர்றதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி அதோட ஃபார்மில் தான் இது இப்போ நம்ம ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல்ஸை வந்துட்டு இ ஒன் அண்ட் இ டூனு அசைம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஒன் அண்ட் இ டூங்கிறது என்னதுன்னா டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு அசைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் இ ஒன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த கஸ்டமர் இ டூனு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் இ ஒன் வந்துட்டு அட் டைம் டி ஒனில் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு டைம் டி ஒன்னாக இருக்கும் அண்ட் இந்த இ ஒன் அண்ட் இ டூ இந்த ரெண்டு அடுத்தடுத்த அரைவல்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இதுக்கு இடையில உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வலை நம்ம டி அப்படின்னுட்டு டினோட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அந்த டைம் பீரியட் அதுதான் கேபிட்டல் டி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கேபிட்டல் டி வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு டைம் இன்டர்வல் ஓகே அண்ட் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுனா டி வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கண்டிப்பாக அந்த வேரியபிள் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் இங்கே நமக்கு டீயும் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு தான் கிடச்சிருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னாக்க ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது டீங்கிறது எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு தான் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதோம்னா அந்த டீயோட ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக வேரியபிள் டீ வரும் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் டு ப்ரூவ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி அண்ட் அந்த கொஸ்டினில் அந்த இன்டர் அரைவல் டைம் ஃபாலோஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் மீன் ஒன் பை லேம்டான்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மீனோட வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பீங்க மீனுக்கு வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா அப்படின்னு தான் ஸோ பிடிஎஃப்க்கு வேல்யூ இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதோட மீன்க்கு வேல்யூ ஒன் பை லேம்டானி தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம இந்த பிடிஎஃப் எஃப் ஆஃப் டியோட வேல்யூ லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இதை மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா அண்ட் இந்த வேல்யூவை நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து சுமால் எஃப் ஆஃப் டியை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மெத்தடை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் இங்கே வேரியபிள் டீல இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை
அண்ட் இதில் பி ஆஃப் கேபிட்டல் டி கிரேட்டர் தான் ஸ்மால் டி அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த கேபிட்டல் டீக்க வேல்யூ ஸ்மால் டீயோடவும் கிரேட்டராக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி அதுதான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே அசீம் பண்ணியிருந்தோம் இ ஒன் இ டூ இந்த ரெண்டும் தான் கான்சிக்யூட்டி கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்ட்டு அண்ட் இ ஒன்ங்கிற அந்த கஸ்டமர் வந்துட்டு டைம் டி ஒனில் அரைவ் ஆகுறாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு கஸ்டமர்ஸோட அரைவல்ஸுக்கு இன் பிட்வீன் உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வல் அட் இஸ் இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வலில் தான் கேபிட்டல் டி அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் அண்ட் இங்கே கேபிட்டல் டீக்க வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஸ்மால் டி அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் டீ தான் சின்ன வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வல் வந்துட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்மால் டீக்க வேல்யூ கண்டிப்பா இந்த ஃபோரோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல தான் இந்த ஸ்மால் டீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அந்த டைம் இன்டர்வல ஸ்மால் டீ அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஒன் அண்ட் இ டூ இந்த ரெண்டும் தான் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் இன் பிட்வீன் வந்துட்டு வேற ஒரு கஸ்டமர்ஸும் இங்கே அரைவல் ஆகலை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டைம் இன்டர்வலில் ஒரு கஸ்டமர்ஸும் இங்கே வரமாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டீ கிரேட்டர் தேன் ஸ்மால் டீ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நோ ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் இன் அன் இன்டர்வல் ஆஃப் லெந்த் டீ ஓகே நோ ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் அப்படின்னாக்க நம்பர் ஆஃப் அரைவல்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் அது வந்துட்டு ஜீரோ ஓகேவா அதுதான் மீனிங் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் அட் டைம் டீயில் நோ கஸ்டமர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோ ஒன் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம எழுதிடலாம் அண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் இதோட டெஃபினேஷன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி இன்டு லாம்டா டி பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் இதில் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே ஜீரோ இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் என் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இதில் இந்த நியூ மரேட்டரில் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கள் லேம் டாட் இது ஹோல் பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது இல்லையா அந்த ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இதோட வேல்யூவும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம் டாட் டி இப்படி கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு தேவையானது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ப்ராவல்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னாக்கா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னதுன்னா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டிக்க வேல்யூ தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டியை ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுனா போதும் தட் இஸ் டி பை டி டி ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டி தட் இஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் டீ யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ரிலேஷனை எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இதில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குதுல்ல இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்ரூ இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படி எழுதிடுறாங்க இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் லாம்டா இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக டி இருக்குதா ஸோ இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரம்னா இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி இன்ட்டு மைனஸ் லாம்டா இப்போ இதில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் லாம்டா இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ ஸோ ப்ராவல்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இப்படின்னு கிடச்சிருக்குதா இது வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்